क्या हुआ बबल जी कुछ पता चला इच्छा का सब मारी गलती मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था मारी मत मारी गई थी अकेली छोरी और उस पर उसकी यादाश्त भी ना है न जाने कहा होगी किस हाल में होगी वो दादी जी अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता इच्छा जहां कहीं भी होगी खुश होगी लेकिन वो यहाँ कब आएगी कब मुझे माफी मांगने का मौका देगी इसी बोझ के तले घुट घुट के मैं मर जाऊंगी बड़े भाई की बात ना मानने का यही अंजाम होता है बिल्कुल सही कहा भाई आपने अगर पब्बल ने आपकी बात मान ली होती ना तो सारा मामला फिट हो जाता कितनी प्यारी लड़की थी इच्छा चार दिन की जान पहचान ना कोई खून का रिश्ता ना कोई लेन देन फिर भी हमारे लिए कितना कुछ कर गई वो हाँ जितने दिन घर में रही घर की बेटी बनकर रही और मेरी तो बेस्ट फ्रेंड थी वो बहुत याद आ रही है उसकी उसका हंसना बातें करना सब याद आ रहा है दादी आप कहिए ना अपने शिव जी से इच्छा को वापस ले आए प्लीज हाँ छोरा कह तो दू लेकिन मने लागे कि शिव जी में मने सजा देने के मूड में अरे नहीं अम्मा शिव जी जानते हैं तेरे हाथों से जो भी हुआ है वो गलत फहमी में हुआ है शिव जी तेरी बात जरूर सुनेंगे अब मुझे देख इतने सालों पहले बिछड़ा था आप सब लोगों से मिलवाया ना तो इच्छा को क्यों नहीं मिलवाएंगे वो भगवान करे ऐसा ही हो वो जल्दी से घर वापस आ जाए तारे मुंह में घी शक्कर भाई एक बात पूछूं आपसे हाँ पूछ वैसे भी तेरे सवालों के जवाब देने के लिए तो पैदा हुआ हूं मैं भाई ये आंखों में आंसू क्यों आप तूने कभी उबलते दूध पे थाली रखी है रखी है तो क्या हुआ है कुछ नहीं भाई थाली के ऊपर ना वो पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। हाँ ये मामला भी वैसा ही है जब दिल में उबाल आवे है ना तो आंखों से आंसू बहे आजा अभी देखते हैं बबल रोक क्यों है आजा बबल तू रो रहा है नहीं 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 भैया वो आंखों में कचरा गया ना तो इसलिए भाई जिन आंखों में यादें होनी चाहिए उनमें कचरा अरे तो झूठ क्यों बोल रहा है छोटे सच सच बोलना कि इच्छा की याद आ रही है नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है मैं अच्छा ठीक ही हुआ जो इच्छा चली गई वैसे भी इस घर में उसे प्यार करने वाला याद करने वाला तो कोई था नहीं वैसे एक तरफा प्यार का भी कामयाब ना होता क्या मतलब अरे मतलब भी तुझे समझाना पड़ेगा अरे बुद्धू वो तुझसे प्यार करती थी क्या नहीं नहीं भैया उसने उसने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं अरे वो हर बात खुल के थोड़ी ना कहेगी महसूस करना तो तेरी जिम्मेदारी है ना हाँ और क्या ये देख इसमें लिखा भी हुआ है कि इच्छा बब्बल से एकदम सच्चा वाला प्यार करती है भाई इसकी आंखों में कचरा गया फिर से एक तो इस कमरे में ना कचरा बहुत है झाड़ू पोछा मार के कमरे को साफ कर देते हैं ना छोटे ये कचरे वाले आंसू ना है उबाल वाले ओ बबल तू एक काम कर तू खुल के रोले वैसे भी दादी कहती है कि आंसुओं में बड़ी ताकत होती है हो सकता है तेरे आंसुओं को देख के भगवान इच्छा को वापस भेज दे बबल तू आराम से रोले हम हम चलते हैं है? 
，好不好？马强。ये हो क्या रहा है कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूं मैं इच्छा कहीं इच्छा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा आज रात फैसला कर लेते हैं कि कल का सूरज किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आता है ये मुकाबला घर वालों के सामने नहीं होगा मंजूर है अगर मैं चाहूं तो तेरा रात सबको बता दू पर मैं वादे का पक्का हूं और इरादे का भी देवा से उलझने की सजा तुझे खुद देवा देगा कहा हो तुम इच्छा कैसी हो इच्छा मेरा दिल घबरा रहा है कहीं तुम्हारे साथ कुछ कितना मजबूर हो मैं इच्छा मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूं उसे महसूस कर रहा हूं लेकिन मैं वो दर्द मिटा नहीं सकता कहां जाएगी इच्छा देवा के चंगुल से आज तक कोई नहीं बन पाया नहीं इच्छा मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा माना कि तुम मुझसे दूर हो इच्छा लेकिन तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती तुम मेरी हो मेरे लिए बनी हो मैं तुम्हें वापस लाकर रहूंगा हम दोनों एक होकर रहेंगे इच्छा तुम जहां भी हो मैं वहां आ रहा हूं भैया अम्मा जी वहां हमने कुल देवता की पूजा करी और यहां जेठ जी घर वापस आ गए उनकी पूजा का फल मिल गया अम्मा जी बताओ भैया कैसे हैं आप जब से घर आया हूं बहुत खुश हूं इतने सालों के बाद आपको देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है भैया जेठ जी आप वापस आ गए अब सब ठीक हो जाएगा घर में खुशियाँ वापस आ जाएंगी खुशियाँ आएंगी तो हंसी आएगी हंसी आएगी तो ठहाके होंगे ठहाके होंगे तो सब लौट पोट हो जाएंगे <laughs> बस कर चंचल बस कर एक ही पल में कितनी खुशियाँ बटोरेगी अच्छा जी जी आप बताइए आप इतने साल कहा थे आपने क्या किया और आप घर वापस कैसे आए मैं जहां पर था वहां से वापस आना मेरे हाथ में नहीं था वो तो इच्छा ने मुझे छुड़ाया 
उस छोरी ने मारे पर कितना बड़ा एहसान किया मैंने मारे बड़े बेटे से मिलाया और मैंने मैंने क्या कुछ नहीं कहा उसे कैसे कैसे इल्जाम लगाए उस पर जिस छोरी ने मारा परिवार पूरा किया और मैंने मैंने उसे परिवार से बेदखल कर दिया मेरी मत मारी गई थी मेरी मत मारी गई थी शांत हो शांत हो जा जो होना था सो हो गया अब उस पर रोकर दुखी होने से क्या फायदा माँ खड़क सही कहता है तो दुखी मत हो अपनी इच्छा शक्ति बनाए रख उसकी वजह से मैं वापस आ गया हूं तो इच्छा क्यों नहीं आएगी मेरा मन कहता है कुल देवता की कृपा से वो जरूर आएगी आमा आराम कर ले सुनिए जी आप चिंता मत करिए अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कुल देवता के मंदिर जाएंगे दर्शन करने चंचल मैं मानता हूँ इच्छा ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन आज उसकी वजह से माँ के आंखों में आंसू आए किसी की अच्छाई से हो या बुराई से मैं माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा अगर हमें इच्छा को ढूंढना है तो घर से बाहर निकलना ही होगा हमें घर के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है छोरा अब फिर वो छोरी का ना कोई अता पता न कोई खबर कहा ढूंढेगा उसे दादी आप ही कहती है ना कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं तो इच्छा क्यों नहीं मिल सकती अगर ये पूरा घर एक साथ अपनी ताकत लगा दे तो हाँ छोटे तू सही कह रहा है चल चलते हैं एक एक गली एक एक चौराया छान मारेंगे घर घर में जाके पूछेंगे कि इच्छा कहा है एक बात कहू गेहूं अरे नाना इच्छा को गेहूं पसंद ना है दूध पसंद है दूध लेके चलते हैं दूध देखते ही इच्छा हमारे पास दौड़ी चली आएगी अरे भाई भाभी कह रही है एक बात कहूँ गेहूं ना कह रही वो अच्छा हाँ कह मुझे लगता है आपको इच्छा की एक फोटो साथ लेके जानी चाहिए जिसे उसे ढूंढने में आसानी होगी हाँ ये आइडिया अच्छा है लेकिन मेरे पास इच्छा की कोई तस्वीर भी तो नहीं है आप में से किसी के पास उसकी तस्वीर है तो प्लीज मुझे दीजिए हाँ दादी मां नहीं है इच्छा की तस्वीर किसी के पास नहीं है अजीब बात है दादी आज ये पूरा घर उस लड़की की वजह से खड़ा है लेकिन उस लड़की की एक तस्वीर नहीं है हमारे पास दादी हम सिर्फ अच्छाई की बातें करते हैं लोगों को अपना बनाने की सिर्फ बातें ही करते हैं लेकिन सच ये है कि अपनी इच्छा को कभी अपना बाना ही नहीं है वो तो हमारी बन गई लेकिन हम उसके नहीं हो पाए और शायद इसी वजह से ऐसा नहीं है छोरा ऐसा नहीं है तो कैसा है दादी अरे आप उसे अपनी बेटी मानते थे लेकिन फिर भी आपने उसकी सच्चाई पर विश्वास ही नहीं किया अरे मैं होश में नहीं था लेकिन आप सब तो थे प्रबल भैया ने मुझे सब कुछ बताया वो आपके सामने रोती रही गिड़गिड़ाती रही लेकिन फिर भी आपने उसकी एक नहीं सुनी दादी दादी अगर आपने उसे एक मौका दिया हो तो अपनी बात करने का तो शायद आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता बस कर बाबा अरे और कितना कोसेगा मां को गलती सबसे हो वह है और उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम क्या करते पिताजी हालात बनते बिगड़ते रहते हैं लेकिन रिश्तों का ठोस बने रहना जरूरी है और ये बात मुझे दादी नहीं सीखती 
बबल बिल्कुल सही कह रहा मारे से गलती हुई घड़ी बड़ी गलती हुई पता नहीं ये गलती को सुधारने का मने मौका मिलेगा भी या नहीं इस कर सब ठीक हो जाएगा बस कर गलती आपसे नहीं दादी इस पूरे घर से हुई है लेकिन हम इस गलती को सुधार कर रहेंगे हम इच्छा को वापस लाएंगे राहुल भैया सबल भैया चलिए अपनी कोशिश कर लो बबल बेटा लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इच्छा तक पहुंच पाओगे उसकी मां के वचन ने उसे बांध रखा है वो अपनी मर्जी से गई है कभी वापस ना आने के लिए काश मैं ये बात तुम्हें खुलकर बता पाता ये उस थप्पड़ का जवाब है जो तूने मुझे मारा था मैं रोज एक दो सांपों को मारता हूं ये होते ही मरने के लिए है याद आया कुछ है? उस दिन उस दिन हम दोनों की लड़ाई में तू जी थी और आज मैं जीतूंगा किस जीत की बात कर रहा है तू देवा तू तो लड़ने से पहले ही हार गया है आज एक औरत पर हाथ उठाकर तूने ये साबित कर दिया कि तू कितना दिल दिल और खोखला है चुप बंद कर अपनी बकवास और यहां देख देख यहां देख अब तू यही सोच रही है ना कि ये सब क्या है <laughs> कैसी पूजा ये क्या कर रहा हूं मैं अब तुम्हें मेहमान बनाकर यहां लाया हूं तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना <laughs> यह एक बहुत बड़ी पूजा संपन्न होने वाली है ऐसी पूजा ऐसी पूजा की जिसमें तुम चीखोगी चिल्लाओगी तड़पोगी <laughs> और एक वक्त एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारी जान निकल जाएगी तब मेरा बदला पूरा होगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी <laughs> लेकिन सिर्फ आत्मा की शांति से क्या होगा जब इतनी शक्तिशाली नागिन हाथ लगी है तो फायदा भी बड़ा होना चाहिए और... भाई साहब सॉरी आपने किसी लड़की को जाते हुए देखा है सैकड़ों लड़कियां आती जाती हैं यहां हाँ लेकिन वो उन सैकड़ों में से नहीं है खास है वो मतलब मतलब कि वो खूबसूरत है बेहद खूबसूरत है लंबे बाल है उसके छोटी सी नाक है काली काली आंखें हैं भाई मेरे तो किसी लड़की के बारे में पूछ रहा है या किसी हूर परी के बारे में माफ करना दोस्त आजकल भगवान ने ऐसे प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है आज मैं तुझे मारने से पहले तेरी कैचुली खींचूंगा फिर तेरी सारी छादारी शक्तियां मेरी हो जाएगी तू मरेगी छा 
लेकिन एक इच्छाधारी तांत्रिक को जन्म देकर मरेगी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.